and we saw that every single one of us must be fruitful manalo prati okram kuda palavantanga undi theerali anedi chustu vachamu there may be different gifts but we all have to be fruitful rakarakala varalu undi undavachu kaani andaram kuda palavantanga undali just like every part in this body has some function ee shariram lo prati avayavani kuda edo oka pani unnatuga that's one of the first things we need to be convinced about that god wants you to be fruitful నిన్ను దేవుడు ఫలవంతుడిగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు ఈ సంగతి మొట్టమొదట నిశ్చయపరుచుకోదు యేసుప్రభు వారు అన్నాడు ఏదైనా తీగే ఫలించకపోతే దానిని తీసి పారవేస్తానన్నాడు now we don't do that with the trees in our garden if some branch doesn't have fruit we just leave it there maneka swanta totalo manam aarithiga cheyimu konni konni kommalu avi phalalu phalinchukunda untune untayi but jesus said very clearly that every branch that does not bear fruit will be cut off aitha yesu prabhu var spashtanga cheppadu phalamu phalinchane komma nariki veyabadutundi not just some but all all branches that don't bear fruit వా ఏదో కొన్ని కొమ్మలే కాదు ఎవరెవరైతే ఈ రీతిగా ఫలాలు ఫలించరో ఆ కొమ్మలన్నీ నరికి వేయబడతాయి మనం చూస్తూ ఉన్నాం నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయను అది దేవుని యొక్క సంకల్పం ఇక్కడ ఇంకా క్రింది భాగంలో ఇంకా మనం చూస్తే వి సా దట్ ఇన్ వర్స్ 8 మై దిస్ ఇస్ మై ఫాదర్ గ్లోరిఫైడ్ దట్ యు బేర్ మచ్ ఫ్రూట్ అండ్ దస్ ప్రూవ్ టు బి మై డిసైపుల్స్ ఎనిమిది వచనములో మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమ పరచబడును ఇందువలన మీరు నా శిష్యులు అవుదురు అండ్ హి ఆల్సో టోల్డ్ us verse 9 just as the father has loved me i have also loved you abide in my love ఇంకా తర్వాత చూస్తే తొమ్మిదవ వచనంలో కూడా తండ్రి నన్ను ఎలాగూ ప్రేమించను నేను మిమ్మల్ని అలాగూ ప్రేమించితని నా ప్రేమ ఎందు నిలిచియుండి ద రిలేషన్షిప్ వి హావ్ విత్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ లైక్ ఎ మ్యారేజ్ ప్రభావన యేసుక్రీస్తు వారితో మనం కలిగి ఉండేటువంటి బాంధవ్యము అది వివాహం వంటిది there are many marriages in this world where there is no love between husband and wife ఈ లోకములో ఎన్నెన్న వివాహాలు జరుగుతున్నాయి భార్యకి భర్తకి మధ్యన ప్రేమ ఉండటం లేదు but the marriage that jesus has with us is a marriage where there's deep love between one another yesu christu var manato kaligi undalane twenty ee vivaham maata kuste paraspara prema gaadhanga undalani korutunnadu and when the love is not there then the lord is not interested in continuing that marriage preme lekapothe atuvanti vivaha bandhavamlo konasage daniki pravishtu pattam ledhu in revelation chapter 2 the lord told one of the elders in ephesus you have left your first love pragatana rendava adhyayamlo ephesu sangapu peddato ayin antadu nee modati premanu nu virchi pettao then he said i'll come and remove the lamp stand from your midst nenu vachi nee madhya unna deepa stambhanni teesi vestanu annadu that means it's no use ante ye uh, you're calling yourself a church if you have lost your love for me ఆయన పక్షంగా నీ ప్రేమను కోల్పోతే నువ్వు సంఘముగా చెప్పుకున్నట ఏ ఉపయోగం లేదు సో వి నీడ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బి డీప్లీ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ జీసస్ లవ్స్ us ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ద ఫాదర్ లవ్డ్ హిమ్ మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన సత్యం ఏంటంటే తండ్రి ఎలాగ మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు కూడా అలాగే ప్రేమిస్తున్నాడు ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 9 తొమ్మిదవ మాట ఉంది as the father loved jesus christ so jesus christ loves us tanri yesu christ varni alagu preminchado alagrane yesu christ var manalni premisthunadu that is an amazing verse idi aashcharyamaina tovanti mata we know how much the father loved jesus tanri yesu christ varni entaga preminchado manam arugudam now we can say well the father loved jesus because jesus was such a perfect person nu anachemo tanri yesu christ varni enduku preminchanante ayane ento paripurnudu parishuddhudu anachu but we are not perfect but we are not perfect manava ite anta parishuddhulam kaadu kada but yet jesus says as the father loved me so i loved you aina gaani yesu christ var antunnadu kada tandri nannu elagu preminchado alagu nenu mimmalni premisthunnanu many verses tell us that jesus loves us aneka vachanalu unnai yesu christ var manalu premisthunnaru ani choopinche daani but here is a verse that tells us how much jesus loves us యేసు క్రీస్తు వారు ఎంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అనేది చెప్పే వచనం ఇది హౌ మచ్ డస్ జీసస్ లవ్ యు యేసు క్రీస్తు వారు ఎంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు నాట్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం కాదు 
as much as the father loved him tanri tanu entaga preminchado antaga now how much does the father love you kavudu ipudu tanri entaga preminchado let me read in john 17 verse 23 rahan suvartha 17 23 lo chustunam there in the middle of that verse he says that they may know the world may know that thou didst send me and thou didst love them even as thou didst love me neevu nannu preminchinatte వారిని కూడా ప్రేమించితవనియు లోకము తెలుసుకున్నట్లు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను వారికి నా జీవితాన్ని చూసినప్పుడు లోకానికి ఏమి అర్థం కావాలి ఇక్కడ రెండు సంగతులు చెప్పాడు లోకములో ఉండే వ్యక్తులు నా జీవితం చూసినప్పుడు తండ్రి యేసు క్రీస్తు వారిని లోక రక్షకుడిగా పంపాడని గుర్తెరగాలి because that is what i preach nenu chedanna nenu bodhinchedade but that's not all aithe adhe paripurnanga kaadu the world must know that the father loves me just like he loved jesus tanri yesu christu vaarni e rithiga preminchado aa rithiga nannu kuda premisthunnadu ani lokam telusukovali and very often fruit does not come from our life because we are not sure about this love anek saarlu maneka jeevithallo nundi phalam kanabadu kaaranam entante ఈ ప్రేమ విషయంలో నిర్ధారణ కలిగి ఉండవాన్ నిలిచింటేనే తప్ప మీరు ఫలము ఫలించలేరు అని పదిహేనవ అధ్యాయంలో చూచాం పదిహేను తొమ్మిదిలో అంటాడు ఆయన ప్రేమ ఎందు మనం నిలిచుండాలి సో దట్ మీన్స్ ఐ మస్ట్ బి డీప్లీ రూటెడ్ in the love that jesus has for me just like the branch is deeply rooted in the tree dani bhavam entante oka komma chettu ke reetiga aithe vidadiyare anna reetiga adigabaduntundo nenu kuda yesu christu vaare ka prema yendu aa reetiga veeru paarali i find most believers i have met are not deeply rooted in the fact that god loves them so perfectly aneka mandi vishwasalu naaku edarayaru kaani prabhu yesu christu vaaru మనం ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు అనేటువంటి ఆ సత్యములు అంత వేరు పారలేదు వారు ఆల్ ద రిలీజియన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ టీచ్ అ గాడ్ హూ ఇస్ వెరీ యాంగ్రీ అండ్ హూ ఇస్ అ స్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఈ లోకంలో ఉండే మతాలన్నీ కూడా దేవుడు అనగానే పెద్ద కోపిస్టి అని ఏదో తీర్పు తీర్చేవాడని అటువంటి భావన ఉంది అండ్ దట్ ఇస్ వై all these religious people go on long pilgrimages and spend so much money to somehow satisfy this angry god anuchetane ee lokasthalandaru kuda pedda pedda teerthayatralaku velthu untaru aa rithiga velli ento dabbu vechinchi ee kopisthi aina devudini shanti parchalanu kortaru anyone who believes in an angry god has got a false religion chudandi devudu kopisthi vaadu ani namme prathi vaaru kuda tappudu matamlo unnaru there are many christians who believe god is angry with them every day aneka mandi christavulu kuda unnaru devudu roju maa meeda koopam padutunnadu ani anevaru yes it says in the psalms god is angry with the wicked every day evaru maanam ledhu kirtanam lo raayabadindi dushtulanu choochi devudu anudinamu koopam paduvaadu but you are not wicked aithe nu dushtudu kaadi you have confessed your sin to jesus christ nee paapalu christu chanta oppukunnavu you have asked him to forgive you i am not shaming you and adding out god is not angry with you devudu ninnu batti koopaginchadam ledhu it must is very important that you understand that ee satyanni nu tappaka grahinchali many of you have come from non christian religions meelo aneka mandi kristha vetara venuku charitra nunchi vacharu you have believed that jesus christ died for your sins yesu christu varu na paapal nimitto maraninchadu ani meer nammaru you have believed and received him into your heart mere vishwasinchya anni me hrudayamlo cherchukunnaru you believe that all your sins are forgiven now me paapalanni ippudu kshaminchabaddayani meer nammaru that you are a child of god no devudu peddavan nammavu but i still don't know whether you are absolutely sure that the father loves you as much as he loved jesus christ aithe tanri yesu christu varni entaga preminchado antaga ninnu premisthunnado ani nischitha neeku undo ledha naaku teliyadu if you can believe this one truth it will change your life ee okka satyanni nammagaligithe nee jeevitham maarutundi let me say that again maro sari cheptanu if you believe this one truth it will change your life completely ee okka satyanni nu nammagaligithe idi nee jeevithanni paripurnanga maarchi vestundi which truth ee satyam adi that the father loves you exactly not even a little less exactly like he loved jesus tanri yesu christ vaarni e reethiga preminchado ade reethiga e maatram kuda takku kaakunda ade reethiga ninnu premisthunadu how do i know it will change your life e reethiga ee satyam ni jeevitham maarustundi because it changed my life endu chedrana na jeevithanni maarchindi 
For many years after I was born again, I did not know this truth. నేను తిరిగి జన్మించిన తర్వాత అనేక సంవత్సరాల కాలం ఈ సత్యం నాకు తెలియదు. I knew that God loved me because yep. everybody knows John 3:16. ప్రతి వారికి యోహాను సువార్త 3:16 తెలుసు. నేను కూడా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని అనుకున్నాను. God loved the world and gave his son to die for the world. God yep. loved me. I knew that. దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించాడు తన కుమారుని లోకం నిమిత్తమై అప్పగించాడు కాబట్టి నన్ను కూడా ప్రేమించాడు. It's one thing to believe that God loves everybody and quite another thing to believe that God loves me personally. తన దేవుడు అందరిని ప్రేమిస్తాడు అనేటువంటి మాట నమ్మటం ఒక ఎత్తైతే దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తాడు అనే మాట నమ్మటం మరో ఎత్తు యూ మస్ట్ బిలీవ్ దట్ గాడ్ లవ్ యూ పర్సనలీ దేవుడు వ్యక్తిగతంగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని నమ్మాలి లెట్ మీ ఆస్క్ యూ అ క్వశ్చన్ ఓ ప్రశ్న వేస్తాను ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ దిస్ దీని గురించి ఆలోచించు సపోజింగ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ వర్ గుడ్ ఇన్ దర్ నో సినర్స్ చూడండి ఈ లోకంలో ఉన్న వారందరూ కూడా మంచి వారే అనుకో అసలు పాప అనేవాడు లేడు and you were the only person in the whole world who was a sinner sarvalokamulo nu okkadave lekapothe okkadanave paapi bi anko would jesus christ have come from heaven just to die for you chudandi nee okkadi nimittamai maraninche daniki provana yesu christ vaari lokanaku vastadu kada i mean there are millions of people in the world who are all okay ee lokamulo kotladi mandu unnaru sare vaallu baagane unnaru anko and you are the only one nee okkadave paapi bi and what does it matter if one person like you goes to hell all the others are going to heaven okavela nee laanti okkadu narakaniki pote em kada migilna varandaru kuda paralokaniki velthunnaru kada so many crores and crores and crores of people going to heaven kotladi mandi praja neekamu paralokaniki pothunnaru will god bother about one person like you who's a sinner going to hell chudandi nee laanti okka vyakti narakaniki pothunnadu ante devudu pattinchukuntunnada this is the gospel idi suvartha that jesus christ would have come even if you were the only sinner in the whole world sarva lokamulo kuda nu okkadave paapi hoyinappudu kuda nee okkada nimittame yesu christu varu vachi undevadu you know you must let that sink into your mind ee bhavamu ee talampu nee hrudayamulo adi lothuga naatukovali you it can't sink in just in few seconds ee edo adi konni kshanallo adi manalo naatukodu you must go back and think about it after the meeting meeru velli kootam ayin tarvata dani gurinchi talanchali that if i was the only sinner in the whole world jesus would still have come and died for me sarvalokamulo nenu okkane paapinaynappudu kuda na okkade nimittam kuda yesu christu varu vachi chanipoyinde vaadu that's a very important truth idi ento pramukhyamaina satyam and i believe it nenu namuthan and that has really helped me to be so secure in the love of jesus christ for me నా పక్షంగా ప్రభావాన్ని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమ ఎందు భద్రంగా ఉండేదానికి ఈ సత్యం ఎంతో సహాయపడింది యు నో హౌ ఇన్ సెక్యూర్ యు విల్ బి యాజ్ అ వైఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ షూర్ బై యువర్ హస్బెండ్ లవ్స్ యూ ఒకవేళ నీ భర్త నిన్ను సరిగ్గా ప్రేమించడం లేదు అనేటువంటి భావనలో నువ్వు ఉంటే ఎంతో భద్రత లేని స్థితికి భారీగా నువ్వు గురవుతావు సో మెనీ హస్బెండ్ సో మెనీ వైఫ్స్ ఆర్ సో సస్పిషియస్ because they don't know whether their husbands really love them anek mandi bharyalu vaar ento anumanistu untaru nijanga na bharta nannu premistunnada leda but all that disappears when you are sure absolutely sure that your husband loves you intensely nee yokka bharta ninnu gaadanga premistunnadu ani teliyagane ee anumanalanni kuda patapanchalai you know that if any problem comes in your life your husband will take care of it nee jeevithamlo ye samasya edaraina gaani na bharta chusukuntadu ane bharosa neeku untundi If somebody knocks at your house in the middle of the night, okavala ardharatri vala evaraina ni inti talupu tetter anko. You don't go to the door, your husband goes to the door. Nee village talupu der ki vello, bartu veltadu. There is a problem. Okavala edaina samasya vachindi. Did the police come to the house? Okavala inti ki evaro police vallu vacharu. Who goes to talk to them? Aina veltadu maatladadu. Your husband goes. Bartu veltadu. You don't have to worry. Nuve chintin chakkarledu. If there's not enough money in the house. Okavala intilo chaalina anta dabbu led anko. Your husband takes care of it. Nee bartu jagratha vahistadu. That is how we are to live with jesus christ ee reethi ga yesu christu varito manam kalisi jeevinchali i have no fear inga naaku bayam undadu i have no anxiety inga naaku ye aatrutha undadu because i am married to jesus christ ina chethanante yesu christu varito naaku vivaham ayindi and i have perfect confidence in him aane endu naaku paripurna nischitham unnadi that perfect confidence in god's love for me is what the bible calls faith దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అనేటువంటి పరిపూర్ణ నిశ్చయతకే బైబిల్లో ఏం పేరు పెట్టారంటే విశ్వాసం అని పెట్టారు నేను యవన క్రైస్తవుడుగా ఉన్నప్పుడు ఐ హోడ్ సో మెనీ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ఫేత్ ఎంతో మంది విశ్వాసం గురించి మాట్లాడటం విన్నాను ఇఫ్ యూ బిలీవ్ యూ కెన్ గెట్ ఎవ్
నీవు నమ్మితే సమస్తం సాధ్యమే అన్నారు అయితే విశ్వాసం అంటే ఏంటో ఎవరు చెప్పలేదు ఐ హెడ్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి నా అంతటి నేనే వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది అండ్ ఐ ఫౌండ్ దట్ ఫేత్ ఇస్ నాట్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ నేను అప్పుడు కనుగొన్నది ఏంటంటే విశ్వాసం అంటే ఏంటో ఏదో క్లిష్టమైన సంగతి కాదు ఫేత్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్ చాలా సామాన్యమైంది ఫేత్ ఇస్ టు బిలీవ్ దట్ గాడ్ లవ్స్ మీ యాజ్ ఈ లవ్ జీసస్ తండ్రి అని దేవుడు యేసు క్రీస్తు వారి ఏ రీతిగా ప్రేమించాడో నన్ను కూడా ఆ రీతిగా ప్రేమిస్తున్నాడనే నమ్మకి ఏ విశ్వాసం ఇమీడియట్లీ ది డెవల్ కమ్స్ అండ్ సెస్ హౌ కెన్ దట్ బి హౌ కెన్ గాడ్ లవ్ సచ్ ఎ రెచెడ్ పర్సన్ లైక్ యూ వెంటనే సాతానుడు వచ్చి నీ చెవులో గుసుగుసులు ఆడతాడు ఏంటి నీలాంటి దౌర్భాగ్యం నా దేవుడు ప్రేమించేది అని అంటాడు and i tell the devil yeah i don't deserve to be loved but he still loves me aithe neenu satanadu tho antaru nijanga nijanga premaku nenu paathrunu kaanu aina gaane aina nenu premisthunna sometimes when god does not answer some prayer of yours the way you want it to be answered kon kon saarlu nu ye reethiga javab osthe baaguntundo ani anukune reethilo devudu javab ivagopothe the devil comes and says see god doesn't love you he doesn't have time for you satanadu vachi antadu kada chudu devudu nenu preminchadam ledho nee prarthana javab icche samayam ledha ayaniki he is so busy running the universe he doesn't have any time for you aina sarvatrikanni nadipinchadalo entho pani galigunnadu nee gurinchi em pattinchukuntadu and there are so many other people more important than you in the world whom he is trying to answer their prayers ee lokamlo nee kanna pramukhyamaina vaaru entho mandi unnaru vaari prarthanalu javab istunnadu he doesn't have time for you adha nee gurinchi pattinchukodam ledhu you listen to all those lies of the devil kabatti aa shatru ye kabadala ni mano namite and then you lose faith you vishwasam pogutukuntam you say oh yeah i am such a young believer nijame kada vishwasam lo chinna vaani nenu i am not a great servant of god nenu gopa daivu sevakuni kaadu i am just uh, i don't even know much of the bible aa bible kuda padu chalavudu i was born again only last week nenu kendra varame tirigi janminchanu maybe after 20 years god will listen to me bosha oka 20 yearl tarvata vintadu emo devudu that's a lie of the devil ee satanu aade abaddam see what the bible says in hebrews 8 బైబిల్ లో హెబ్రి ఎనిమిదిలో ఏముందో చూద్దాం ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ద ప్రాఫిట్స్ యూస్ టు టీచ్ పీపుల్ టు నో గాడ్ పాత నిబంధన కాలంలో ప్రవక్తలు దేవుణ్ణి ఎరిగే దానికి ప్రజలకు బోధించేవారు ద ప్రీస్ట్ యూస్ టు టీచ్ పీపుల్ టు నో గాడ్ లేకపోతే దేవుడు ఎవరని వివరించే దానికి యాజకులు బోధించేవారు నోబడీ కుడ్ కాంటాక్ట్ గాడ్ డైరెక్ట్లీ ఎవరు కూడా దేవుణ్ణి నేరుగా ఎదుర్కోలేరు ఇట్ ఇస్ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అ బిగ్ ఫ్యాక్టరీ యు కాంట్ కాంటాక్ట్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే పెద్ద పెద్ద కర్మాగారాల్లో ను సామాన్యమైన పనివాడివి ఆ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారిని కలుసుకోలేరు థింక్ ఆఫ్ అ ఫ్యాక్టరీ విత్ 50000 వర్కర్స్ ఒకవేళ 50000 మంది కార్మికులు పని చేస్తున్న కర్మాగారం అనుకో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డస్ నాట్ ఈవెన్ know all their names annitika na paina na managing director garake andra perlu teliyadu they cannot contact him ayina varu kalusukoleru they have to go through two three secretaries and all before they reach him ayina cherukovalante idra mugru secretaryl madhyalo varito sampradinchali what is that managing director has a little two year old boy oka vela aa managing director gariki rendu ella pilla vadu nadu anko he doesn't knock at any door he doesn't go through any secretary he just runs into the office and sits on his father's lap vaade matram kuda talupu kottadu ye secretary ne adagadu phone velli ayina edurukunda kuchuntadu ante ala kadu ullo kuchuntadu illi and when he opens the managing director's door talupu neeriga teesestadu secretary says who are you you can't go in secretary gar antadu kada evadra nuvu bujigada nuvu 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 vesra pothna antadu all two year old boy says i am his son rendela pillagadu antadu aayana koduku nenu others can wait but i go straight in megilina vallu baithi pettu naaku nee permission akkarledu antadu see that is our position in the new testament kotta nimbandhanalo neeku naaku devudu ichina sthayi adi the old testament they had to go through the priest through the prophet paatha nimbandhanalo aithe pravakta dwarano yajakuna dwarano var vellali but now see what it says ipude em undo chudu it says here in hebrews 8 that i will make a new covenant now in verse 8 it says with the with the people hebri 8 8 lo go neno oka krutta nibandhana chestunano antunadu not like the covenant i made with them in the day they came out of egypt vaaru aigupta lo nunchi bayitiki vachina appudu vaaru tho chesina nibandhana vanti idi kaadu idi not like that old covenant aa paatha nibandhana vanti idi kaadu but this is the new covenant i'll make with them ee krutta nibandhana meetho chestunano what is that entadi there are many things but one thing is this enno sangathalu unnai kaani oka maata verse 11 11 they shall not teach everyone his brother saying know the lord for all shall know me from the least to the greatest varilo evadunu prabhuvune telusukunadani tana pattanasthunikaino tana sahodarunikaino upadesham cheyadu varilo chinnalu modulukoni peddalu varaku andarunu nannu telusukundaru it is not like the old testament idi paatha nimbandana vanti idi kaadu you don't need some prophet and priest to come and tell you okay i'll find out god's will for you nee gurinchi devudu chittam konukuntaanu lani edo pravakto yajakudo vachi ippudu cheppakarledu there are many people who come to me and say brother jack can you find out god's will for me in this aneka mandi na daggara gochantaru kada sodaru jack 
మరి నా జీవితంలో దీని గురించి దేవుడు చిత్తం ఏదో తెలుసుకోండి అంటారు నేను అంటాను కాదు ఐఎమ్ నాట్ గోన్ టేక్ యూ బ్యాక్ టు ది ఓల్డ్ టెస్ట్ నేను మరలా నేను పాత నిబంధనలో తీసుకోవాలను నో You are in the New Testament. You can find God's will yourself. You can find God's will yourself. I can pray for you. I can advise you. But you can know contact God yourself. I tell God's will. I can advise you. 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 I can advise Do you talk like that? Are you going to talk? How do you go to your father or mother? Naay na dekhi ko le, tamu dekhi ko yehi tiko pota. Do you go through your elder brother or through your elder sister? Anna no, akno adi ki alman tawa, naana dekhi ko udhan tawa na dukta. No, ledo. You go directly. Chhano de inka to under gelta. Supposing your father has got five or six children sitting around the table. Vakvala tender ki abalu chuttu vakai daru guru pelalu naran kundi. From twenty years to two years age. Yerava yeh lodo pedo lodo chhano de rende lodo. and all of them want to speak to him at the same time andro oke sir maatladal anukunnar ankonde and he says wait 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 ayan antadu aagandi one at a time okkada tarvata okkada antadu who will he ask to speak first motta modu evarna maatadam antadu who evarne 20 year old 20 year old na no kaadu 2 year old bujiga nu yapra antadu mundu okay most of you are younger than me in the lord milo aneka mandi prabhu lo nagana chinna vallu and we go to the lord in prayer prarthana lo prabhu dariki illam ankonde who will the father listen to first you are motta modha evaru maatintadu mee maata na maata don't be afraid to say it i won't be offended enduku chiku padtaro ibbandi ga unda cheppandi you mee maate because if i am 20 years old you may be 2 years old enchi adrante naaku 27 ellu chesina ee meeku inka 2 ellu you may be one week old born again last week bosha kendatu varame oka varame nemo ni oka vayasu i was born again 44 years ago naaku 44 yellu kritham tirigi janminchu but see what it says here ikka raibadu nedu chudu from the least to the greatest ikka chudandi 11th vachanamlo chennalu modalu koni peddalu varaku now in the world they always say from the greatest to the least lokamulo chuste mundu peddal nunchi modalu edtaru tarvata pinnalu see all the big functions president of india comes all the great people will be there and the the last people will be near the gate ippudu chaala pedda aa utsavam chesam ankonde man rashtrapati garu vacharu aa mundu chuste rashtrapati garu pedda pedda vallu untaru nee vote odu naa vote odu gate degara ekkada untadu and some of us can't even get inside the gate man lo kontha mandi vanta dosina pole chodalani gate in the world it is like that ee lokam alantidi greatest to the least ఆ మొట్టమొదటి పెద్దవాడు ఉంటాడు తర్వాత చిన్నవాడు బట్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవరీథింగ్ ఇస్ అప్ సైడ్ డౌన్ దేవుని యొక్క రాజ్యములు అంత తలక్రిందులు లీస్ట్ టు గ్రేటెస్ట్ మొట్టమొదట చిన్నలు తర్వాత పెద్దలు సో యు కెన్ గో టు ద ఫాదర్ డైరెక్ట్లీ కాబట్టి దేవుని దగ్గరికి తండ్రి దగ్గరికి నేరుగా వెళ్ళొచ్చు నువ్వు యు ద వీకెస్ట్ పర్సన్ కెన్ గో బలహీనుడైన వాడు తేలికగా వెళ్ళొచ్చు సే ఫాదర్ తండ్రి ఐ డోంట్ హావ్ టు గో టు బ్రదర్ జాక్ ఆర్ ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ అ పాసల్ ఆర్ ఎనీబడి నేను ఏదో జాక్ దగ్గరికో లేదా ఏదో ప్రవక్త దగ్గరికో లేకపోతే అపోజిట్ దగ్గరికో వెళ్ళక్కర్లేదు యు ఆర్ మై డాడీ ఐ కమ్ టు యు స్ట్రేట్ నీవు మా నాన్నవి నేరుగా వస్తాను యు ఆర్ నాట్ మై మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నువ్వు ఏదో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కాదు యు ఆర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఫర్ దోస్ ఇజ్రాయెలైట్ ఆ ఇజ్రాయెలీలకి అయితే నువ్వు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఐ యామ్ యువర్ చైల్డ్ నేనైతే నీ బిడ్డను ఐ నో ఐ యామ్ ఓన్లీ వన్ వీక్ ఓల్డ్ బట్ ఐ యామ్ యువర్ చైల్డ్ నాకు తెలుసు నా వయసు ఒక వారమే అయినా గాని నీ బిడ్డని that is the boldness of faith adi viswasam icche tvanti dhairyam see chapter 4 4 let us verse 16 let us therefore draw near with boldness to the throne of grace hebrew 4 16 ganaka manam kanikrimpabadi aa chevarlo sahayam koraku krupa pondinatlu dhairyam tho krupa asramana dulu cheyali how shall we come to the throne of god yeritiga devuni simhasana jaru raagalu not like some pune in an office afraid to come and ask the managing director for something office lo ye gumastayo lekapothe ye pune vachi aa managing director ga nedana adigete appudu dannatti kaadu like a child oka kumarudula like a one year old running into the father's lap oka samvatram unna vayasunna pillagaadila tandri odiloniki parigetha vaadiga you know little children are like that chinna pillalu attaga untaru suppose your father is a very big man tandri chaala pedda vaadu ankonde and he is in uh, he is uh, speaking in some big function at the pedda or edena pandagallo vindullo maatladutunnaru ankonde that one year old will come running up to the platform oka samvatram unna parigettukoni ekku chestadu he is not bothered about big function or anything andaro unnarana pattinchukodu this is my diary inu ma naina There's something wonderful about that. Idi anta adbhutamaina sangathi. God is the 
ruler of this universe devudu ee sarvatrikaniki paripalakudu but he is our father aithe ainappudiki aina mana tandri he is not my managing director aina managing director gaadu he is not your managing director aina nee managing director gaadu god is not running a factory and using you as employee devudu edo oka karmagaram unchinu karmikudu anadam ledhu it's a family idu oka kutumbam and you are his child nee aina kumarudu ve kumarthu you understand that nu danni grahiste and even when you do something wrong ye porapadena nu chesina gaani okay he may punish you bosha enni ni shikshistadu when you punish your children do you stop loving them nee pillalanu shikshinchin tarvata vaanni prevachana maanestava no ledhu very often we feel so sorry after punishing them aneka saarlu vaanni shikshinchin tarvata are enduku kotte vaa anipistundi we want to embrace them and assure them marla vaanne pilustamu kavulinchukuntamu tarvata that's how god is that's how god is devudu arithigane Why does he hate our sin? ఎందుకు మన పాపాన్ని ఆయన అసహించుకుంటాడు? Why does he tell you to give up all sin in your life? నీ జీవితంలో పాపమంతా విడిచిపెట్టని ఎందుకు అంటాడు? Because he loves you. ఆయనని ప్రేమిస్తున్నాడు గనుక. Supposing your child has got six sicknesses. ఒకవేళ మీ కుమారుడికి ఆరు వ్యాధులు ఉన్నాయి. Don't you hate those sicknesses? ఆ వ్యాధులను నువ్వు ద్వేషిస్తావు కదా? You don't hate your child. కుమారుని ద్వేషించో. But you hate all those sicknesses. వచ్చిన జబ్బును ద్వేషిస్తావు. How many of those sicknesses do you hate? Enni enni jabbulu nu dveshistha? Three of them? Mooda? Five of them? Aida? Or all of them? Anitina? When you take him to a doctor? Doctor dar vishkulna pudu? Do you tell him to heal? Do you tell the doctor to heal him of all the sicknesses or some of them? Aya anni jabbulu baagu cheyi antava lehatam mood cheyi mood unchi antava? You want him to be healed completely? Poortiga baagu padalani kortao? Do you know how many sins in your life God wants to deliver you from? చూడండి ఎన్ని పాపాల నుంచి దేవుడు నిన్ను విడిపించాలని కోరుతున్నాడు తెలుసా? All of them. అన్ని పాపాల నుంచి. Anger is a sickness. కోపం అనేటువంటిది ఒక రోగము. It's a sickness that is destroying you. అది నిన్ను పాడు చేసేటువంటి రోగం. Let me tell you something. ఓ మాట చెప్తాను. Anger will destroy you more than smoking cigarettes చూడండి సిగరెట్ తాగే దానికన్నా ఎక్కువగా కోపము నిన్ను పాడు చేస్తుంది i don't know whether you believe that no namutavu nambu naaku teliyadu smoking cigarettes will destroy your body yarmanam ledu cigarettes taagudu dwara mana shariraniki anarogyam it's a bad habit adi duralvaatu but it's not as bad a habit as getting angry aithe koopam antadi duralvaatu kada adi but because you don't believe that no nammu ganaka you are horrified when you see a brother smoking a cigarette edena sahodaru cigarette daagutu unte neeku ento koopam vastundi oh what he calls himself believer and he smokes a cigarette enti eena eena edu vishwasam antu endu podu chotu daagutunnadu but the same brother gets angry Ade, another, another brother gets angry aithe vere sahodaru koopam ga unte so that is only a weakness ha koopama ayina balayanathulandi no it shouldn't be like that ala undagodu Smoking cigarette is a weakness. Nijanga a cigarette daagudu oka balahinata. But you see a brother or a sister get angry. Oka vela sahodara sahodara koopa padutunte. You should say, "Oh, is he a child of God?" Eena nijanga devunu bedda ana anagalagali. You know, we don't see sin seriously because we don't see it as a sickness. Surandi paapanni roganga mana gamanichu vandi chethane paapam ante teevranga choodam. You know that when you lust with your eyes near a woman paka stri vai putu chu moh putu 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 chuste do you know that is worse than getting drunk adi thragu potu kanna dorana me nen telsa supposing you see a brother tottering down the street drunk oka vela oka sahodara edo veedulo taagi thoolutu velthunadu so what a bad testimony are emi sakshyam andi na taagesadu antaru But if you see a filthy movie on television that is worse than getting drunk. Oka vala television meeda oka muriki cinema chustunna vanuko taagupothu kante dorbhagyam adi. Lust with your eyes after a woman that is worse than getting drunk. Oka streeru mohapu chupto chuchuta taagupothu kanna adi dorbhagyam ani paapu. Has anybody told you that till today? Nedu dino varaku evaraina maadu cheppara. That's why we allow these sins in our life andu chethane ee paapalu manaku teliyakunda manu anumathisthu untam you think i accepted jesus christ i'm all right nenu manu arukunta nenu prabhu nangeekarinchanu nenu baadu the meetings nenu kootalu gelthunanu and i do some evangelism nenu konta suvartha chestunanu god must be very happy with me devudu nannu chusi santoshisthunadu he may love you i nenu premisa but i tell you he is not happy with your anger aithe nee koopanni batti ayana santoshisthu he is not happy with your lust nee yokka kaamanni batti ayana santoshinchadu he is not happy with your love of money nee yokka dhana apekshanu batti ayana santoshinchadu ledhu love of money is much worse than loving cigarettes cigarette lu preminche danikanna dhananni preminchadam inka ghoramainadi 
Many believers don't smoke cigarettes but they love money. అనేక మంది విశ్వాసులు సిగరెట్లు తాగరు కానీ ధనాన్ని ప్రేమిస్తారు. The Bible says the love of money is the root of all evil in 1 Timothy 6. బైబిల్ లో మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయములో ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలం. It doesn't say smoking cigarettes is the root of all evil. సిగరెట్లు తాగట సమస్తమైన కీడులకు మూలం అని లేదు అక్కడ. That's why God hates these sins. అందుచేతనే దేవుడు ఈ పాపాలని అసహించుకుంటాడు. And you know why most preachers don't tell you about these sins aneka mandi bodhakulu enduki ee paapalu gurinchi chapparo telusaru because they don't love you like god loves you endu cheyatanante devudu memunu preminchinattu ga vaaru memunu preminchanu they are like doctors who want your money but don't want to heal you of your sickness vaallu doctor laanti vaaru nee dabbu kavalanu kortaru gaani nee rogam bodhavalanu kortaru there are so many doctors like that in our country mana deshamulo alanti doctor lu entho mandi unnaru interested in delivering you from sin varni yokka dhanam ante aashi padutunnaru gaani paapam nunchi nenu vidipinche daniki ishtapadam ledhu they tell you how serious sin is paapam enta theevaramaindo chapparu how do i know that god loves me so much devudu nenu enta gaano premistrana nenu neerithiga telusukogalanu many ways anek reethulu unnai i told you jesus died for me yesu christu vaa naane mitho maranichadu he rebukes me he disciplines me aayana nannu gaddistadu shikshistadu and he never tolerates even one sin in my life that's how i know he loves me na jeevithamlo ye okka paapanni kuda aina sahinchaledu aari thiranu premisthunadu supposing i have a supposing i have a little child who's got tuberculosis oka vela naaku oka chinna pilla vadu nadu thanike kshaya vyadhi vachindi and i take him to the doctor doctor gar iskulta and 90% of it is gone danlo 190% poyindi and the son says to me kumar dochi antadu okay daddy thank you so much nana 90% are okay. చాలా వందనాలు క్షయ వ్యాధి 90 శాతం పోయింది. Only 10% is left. ఇంకా 10 శాతమే ఉంది. Not serious. పర్వాలేదులే. I'll say my son I am not going to leave this matter until you are completely okay. నేను ఏమంటానంటే నా కుమారుడ ఈ క్షయ వ్యాధి పూర్తిగా పోయేంత వరకు నేను నిద్రించను. I'm going to take you to the doctor. I'm going to take you to the best doctor in the world to heal you. డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను ప్రపంచంలో శ్రేష్టమైన డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను నువ్వు స్వస్థపరచబడాలి. I spend all my money because I want you not to be 90% pure but 100% pure. నీవు బాగుపడాలని కోరుతున్నా 190 శాతం కాదు 100 శాతం బాగుపడాలి. That's not just me. You will do that as a father and mother too. నేనే కాదు తల్లిదండ్రులుగా మీరు చేసే పని అదే. Why will you do it like that for your children? మా పిల్లల గురించి ఎందుకు అలా చేస్తాం? Will you be happy if your doctor tells you your child is 90% cured from leprosy? నీ యొక్క కుమారుడికి యొక్క కుచు రోగం 90% తగ్గిందంటే 90% cured from tuberculosis. లేకపోతే క్షయ 90% తగ్గిందంటే స్నేహితుడు లేదు. You will never be happy. నువ్వు ఎప్పుడు సంతోషించవు. only when it is 100% cured note ki 100 shatam bagainapude why are you happy when you say oh i get angry only once in a while aithe edo eppudu oka saru koopam vastadalendi ani anukune enduku santrupinchestam 90% of the time i don't get angry a note ki 90 shatam koopam raadu ya 90% of the days i don't lust with my eyes ante kada note ki 90 shatam naaku ee mohab chupaledu Okay that may be all right but how are you satisfied with that that's my question sare adi dani dwara ela trupti chendutunnao How can you be satisfied when you are sinning 10% of the time? నీవు 110 లే పాపం చేసినా గాని ఎందుకు తృప్తిలో ఉన్నావ్? Shall I tell you? చెప్తున్నాను. Because the devil has deceived you to think that sickness is more serious than sin. ఎందుకు చేస్తానంటే శత్రువుని ఎంతగా మోసగించాడంటే ఈ రోగం అనేటువంటి పాపం కన్నా తీవ్రమైనది అనేటువంటి భ్రమలో పెట్టాడు. One proof that the father loves us intensely is this that he hates sin in our life devudu manalla etho teevranga premisthunnadu daniki oka nirdharana entante manalo unna paapanni ayana poothiga dveshistha god's love for me is great and intense and god's hatred for sin in me is equally great and intense devudu nanu entaga premisthunnadu ante unnathamaina reethilo gaadanga premisthunnadu naalo unna paapanni kuda anta teevranga ayana khandisthunnadu you must realize this idiga gurtinchali when you quarrel with another believer vere vishwasatho nu kotladinappudu that is sickness అది రోగం దట్స్ ఎ స్పిరిచువల్ సిక్నెస్ అది ఆత్మీయ జబ్బు when you don't talk to somebody because you're angry with that person ఆ వ్యక్తి మీద నీ కోపం ఉంది నువ్వు ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడటం లేదు అనుకో it is better you smoke a cigarette than go and do that చూడండి వేరే వారితో మాట్లాడే దానికి బదులు సిగరెట్ తాగడం శ్రేష్టం దట్స్ మచ్ బెటర్ అది చాలా శ్రేష్టం ఇంకా have you ever heard anybody tell you that ఎవరైనా ఈ మాట చెప్పడం విన్నావా it is better to smoke a cigarette than to have a fight with a believer విశ్వాసతో కొట్లాడే బదులు సిగరెట్ తాగడం శ్రేష్టం అనేది 
Definitely. Kachitanga. Because the cigarette only destroys your body. Yenu chedrana cigarette dwara ne sharirame me padu. I'm not saying it's good. Ante adu manchidani cheppaledu. It's better than destroying your soul. Ante ni prano naachinam edan kanna sharirame naachinam avadu maravaledu. If in your house your dog is sick and your child is sick. Oka vela ne intlo kokka ki jobu chesindi ni pillavadi ki jobu chesindi. Which one will you take to the hospital first? Doctor dare ki avana munni teesukeltao. Do you have to pray about that? Nanu gurinchi evana prarthisthava prabhu avana teesukellalani. No, ledu. Why do you take your child first and then the dog? Ne korone mundu teesukeltao kokka tarava endu teesukeltao. Because the child is more important than the dog. Endu chedante kokka ka na ni pillu vaade ento pramukhyamaina vaadu. In the same way. Adhe rithiga. Habits that destroy your body are not as serious as habits that destroy your soul. Ni pranaanni naashanam chesi etuvanti alavaatlu kanna shariraanni naashanam chesi alavaatlu takkuvainavi. But we are so foolish. Aithe manam ento buddhi nilukuntam. We these habits that destroy our body we take it so seriously. Shariraanni poodu chesi etuvanti alavaatlu theevaranga pariganisthaam. Oh, we should not drink. Aagurudu. We should not smoke. I agree 100 percent. No, it is no reason to such a man. All bad habits. I want to do all what we should not take drugs. Manmo, I am not to pada dal disho. Or any habit that destroys this body, because this is the temple of the Holy Spirit. Man, dehao mo dehuni ay kahalayo, kari vanni dinu poriye stay. So every habit, even eating too much, is a bad habit. So randi prati alavat koda, kwanta mandi, thena te me thena to adi chala dural watu. Many people don't realize that. Chala mandu gutte ancho gini gana pori nete muuti dantlo ne. Bible speaks in. The Bible speaks in Philippians chapter three. By the Bible, lo, Philippi mudo achai mulo undi. In verse nineteen, pandho mudi. That some people, their God is their belly. Kwanta mandi kai the, wari kadupe, wari devudu. Have you met people like that? Attendo lavade na apne dhurke da. Let's move ahead. Tago nawa. Philippians three nineteen. Philippi mudo pandho mudi. It's in the Bible. The Bible lo undi. Their God is their appetite. వారి కొడుపే వారి దేవుడు వారి సర్వస్వం and three times a day they sit down and worship their god మూడు సార్లు దినానికి ఆ దేవుడి దగ్గర కూర్చొని ఆరాధనే ఆరాధన గిను ఓ గాడ్ దేవా what do you want now ఏం కావాలా here is my offering ఇదిగో ఇదిగో చూడు see food is meant to keep us alive and fit and healthy భోజనం ఎందుకంటే మనల్ని బ్రతికించేదానికి అంతే కాకుండా మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచేదానికి ఇట్స్ నాట్ ఫర్ అస్ టు వర్షిప్ ఆ భోజనాన్ని ఆరాధించకూడదు అండ్ దట్ ఇస్ వై ద బైబుల్ టెల్స్ అస్ టు ఫాస్ట్ సమ్ టైమ్ అందుచేతనే బైబిల్ లో కొన్ని సార్లు ఉపవాసం ఉండమన్నాడు ఫాస్టింగ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్ ఉపవాసం మంచి అలవాటు ఇట్స్ అ గుడ్ హ్యాబిట్ ఫర్ యూ టు డూ రెగ్యులర్లీ ఆ రీతిగా క్రమంగా ఉపవాసం ఉండటం మంచిది బికాస్ ఇట్ ఫ్రీస్ అస్ ఫ్రమ్ వర్షిపింగ్ అవర్ స్టమక్ ఎందుచేతనే మన కడుపుని ఆరాధించే దాని నుంచి మనల్ని విడిపిస్తుంది దట్ ఇస్ ఆల్సో a bad habit adi kuda chedalu vaate but what i say is adane nen cheppedi much worse than all these things it anniti kanna ghoramainadi is sin paapam cheyata sin destroys our soul paapam mana yokka pranaanni poodu chestundi if you eat too much it will destroy your body you may die soon that's all okavela nu vipritanga bhojanam chesthe adani aarogyam poodu chestundi tvaraga chanipothavu but if you sin aithe nu paapam chesthe that can send you to hell adi nenu narakanu teesukeltundi that is why god hates sin and the chetane devudu paapanni dveshistadu because it will send you to hell then the chetran tadani narakaniki pompistundi and he wants us to free from all sin anta samastha paapu ninchi konni ni vidipinchalani korutunnadu all these are indications of god's great love for us ivanni manapakshanga devuni yokka unnathamaina premaku sadarshya that's why when i trust god and the chetane nenu devuni endu namikinchinappudu i will do everything he says aaru cheppina vaate chestanu that is how fruit comes in my life here it ga na jeevithamlo phalam vastundi see how do we know that we are abiding in jesus love yesu christu vaare ka premalo manam nilichunnam ani here it ga eragalu how can i abide in his love here it ga aina premalo nilichu undagalanu you know i told you like the branch abiding in the tree jesus said in john 15 verse 9 i must abide in his love చూడండి ఇంతకు ముందే చెప్పండి రీతిగా ఆ తీగె ద్రాక్ష వల్లో ఏ రీతిగా అయితే నిలిచి ఉంటుందో ఆ రీతిగా మీరు నాయన నిలిచి ఉండాలని యోహాను పదిహేనులో ఉంది ఇట్ సేస్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 10 పదవ వచనంలో జాన్ 15 10 యోహాను పదిహేను 10 హౌ టు అబైడ్ ఇన్ హిస్ లవ్ ఏ రీతిగా ఆయన ప్రేమ మీద నిలిచి ఉండాలి ఇఫ్ యు కీప్ మై కమాండ్మెంట్స్ యు విల్ అబైడ్ ఇన్ మై లవ్ మీరు నా ఆజ్ఞలను గైకొని నా ఎడల నా ప్రేమ మీద నిలిచి ఉండురు దెన్ హి టెల్స్ us ఇంకా అంటాడు యు ఫాలో మై ఎగ్జాంపుల్ నా మాదిరి వెంబడించండి యు నో హౌ ఐ ఐ బైడ్ ఇన్ మై ఫాదర్స్ లవ్ నేను ఏ రీతిగా నా తండ్రి ప్రేమలో నిలుచున్నానో తెలుసా సీ హియర్ చూడండి జస్ట్ లైక్ 
just like i kept my father's commandments and i abide in his love nenu na tandri aagnyalu gaikoni aayana prema yandu nilichi unna prakaramu you know jesus never tells us to do what he never did చూడండి యేసు క్రీస్తు వారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన చెయ్యకుండా మనల్ని చేయమని చెప్పడు ఈస్ లైక్ అ లీడర్ ఆయన నాయకుల లాంటి వారు గోస్ ఇన్ టు బ్యాటిల్ ఆయన యుద్ధానికి వెళ్తాడు అండ్ సేస్ ఓవర్ కమ్ ది ఎనిమీ లైక్ ఐ ఓవర్ కేమ్ ది ఎనిమీ నేను శత్రువును జయించినట్లుగా మీరు జయించండి లైక్ ఐ ఫాట్ టెంప్టేషన్ యు ఫైట్ టెంప్టేషన్ నేను శోధనతో పోరాడను మీరు పోరాడండి లైక్ ఐ కెప్ట్ మై ఫాదర్స్ కమాండ్మెంట్స్ ఆల్ మై లైఫ్ you keep my commandment na jeevithakalam anta na tandri aajnyam neerithiga gaikunnano aa reethiga meeru na aajnyalu gaikondi now if you believe in the father's love tandri premanu meeru namite you will keep all his commandments aa aajnyalanni neraveristharu as i told you compared to god i am not a good father chudandi devunatho saripolchukunte nenu manchi tandrini kaadu but compared to the people in the world i think i have been a good father to my children bosha ee lokasulatho saripolchukunte naa pillalaki nenu manchi tandrini anukuntanu and i cannot remember that i even once told my children any commandment which is not good for them chudandi variki manchidi kaani aajnya kanesam okka sari kuda na pillalaku nenu cheppinattu ga na gurtuledu i'm sure many of you can also say that meeru aneka mandi adhe maadu cheptaru you mothers who love your children so much sallulara mi pillalanu meeru entho premisthuntaru do you ever tell them to do something which is not good for them variki manchidi kaani demaina cheyamani eppudaina cheptara no eppudu cheppam whatever you tell them it is for their good they may not understand it but it is for their good meeru emi cheppina gaani vaalaku ardham kaagapovochemo gaani vaari meelike cheptar the sad thing is very often our children don't understand that what we are saying is for their good aithe vicharakaramaina sangathi endante aneka saarlu mana yokka pillalu vaari manchiga cheptunnam anedi gurtincharu but everything we say is for their good aithe manam cheppe prathi maata vaari meelike when you tell your 17 year old daughter ఒకవేళ నీ పదిహేడు ఏళ్ళు కూతురుతో నువ్వు అన్నావు యూ మస్ట్ కమ్ హోమ్ బై సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆరు సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆరు ఏడింటికి ఇంటికి వచ్చేయాలమ్మా అని చెప్పావు యూ మస్ట్ నాట్ స్టే లేటర్ దెన్ దాట్ దానికన్నా ఆలస్యం వద్దు ఎనీ వేర్ ఈవెన్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నీ స్నేహితులతో కూడా వద్దమ్మా అంటావు వై యూ మేక్ సచ్ అ రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ దెమ్ ఎందుకు ఆ కట్టుబాటు పెడతావు you may allow your 20 year old boy to come even at 9 o'clock okavala 20 yalla kumarunni nu 9 intiki vachina paravaledile annattuga anuchyam but why you tell your 17 year old daughter no not after 6 or 7 o'clock aithe 17 yalla kumarthe tho 6 7 ta lopale vache amma ani edukanta isn't it for her good ame mel korake kada isn't it to protect her from evil men aa dushtulainatvandi purushul nunchi aamanu badranga unche daniki kada she does not understand it oka vela aame ad ardham chesukopothe she may say why you allow my elder brother to come later than me nuve ma annu 9 intiki antavu nanu 7 intiki antavu ante she doesn't understand that he is not in as much danger as she is aa ardham chesukoledu taanu enta pramadamulo undo anna anta pramadamulo ledane sangathi you as a mother or a father know that aithe talli gaano tandri gaano neeku telusu so every commandment you give your children is for their good kabadi nee pillalaku nu ichcheyadandi prathi aajnya vaari melike but many of you have discovered that even your 16 17 year old children don't understand that aithe meelo aneka mandi talladandlu eppudike gurtincharu 16 17 yalla pillalu inka meer cheppe maatlu ardham chestunnaru you find you one of your children not having a friendship with someone who is not good person chudandi mee pillalu tho evarkaina సరైన వ్యక్తితో కాకుండా వేరే వాంతి ఏదో స్నేహం ఉంది అనుకోండి బ్రేక్ దాట్ ఫ్రెండ్షిప్ వెంటనే అంటావు ఆ స్నేహం వద్దయ్యా అంటావు దే కాన్ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు దిస్ ఈ వాట్స్ రాంగ్ విత్ దాట్ పర్సన్ ఆ వ్యక్తిలో ఏం పొరపాటు ఉందంటారు బట్ యూ సెన్స్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ పర్సన్ అయితే నీ ఆత్మలో నీకు ఆ సూచన అనిపించింది ఇది మంచి స్నేహం కాదు చిల్డ్రన్ కాన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ పిల్లలకి అది అర్థం కాదు వై డి యూ టెల్ దాట్ పర్సన్ టు బ్రేక్ దాట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎందుకు ఆ వ్యక్తితో స్నేహం వద్దంటావు because you love that person no va vyaktinu premisthunavu ganaka so why does the child not obey you enduku nee bedda neeku lobattam ledhu because he thinks he knows more than you endu chethanante bedda em anukuntadante aa thalli kanna naaku baaga ekku telusu anukuntadu i think all of us have had children who think they know more than us manlo prathi okkariki pillalu unnaru vaallu em anukuntarante ma amma nana kanna maake baaga telusu anukuntaru and many of us are also like that towards god manalo chaala mandi me devunu pakshanga kuda alage unnam god says many things in his word devudu thana yokka vakyamlo ennenno cheppadu god you this is all first century we are in 21st century we know a lot of things now prabhu nu rendu velake samvatsala kitam ippudu me computer la ee unnayantam 
This is all written long ago. Idantha kuda ippudu raasharu kada. Now we are in the 21st century. Ippudu 21st shatabdamlo unnam. We know better than Nee kanna baaga telusu. We know better than Paul and Peter and all these people. Paul kanna Peter kanna maaku baaga telusu anukuntam. And that is why our Christian life is so shallow and empty. Andu chethane mana yokka Christov jeevithamu pai pai ne unnattuga undi. If you want a exciting spirit filled Christian life. Nee vento uttheja pooritamaina tavanti aatma bharitamaina tavanti Christov jeevitham kavalante. You make one decision. Oka thirmanam chesko. I decided that more than 40 years ago. 40 samvatsaralu kritham aa thirmananiki nenu vachanu. That if I find something in God's word I will obey. Devuleek vaakyamlo edaina na kanabadithe ventane loopadali. small thing or big thing adi chinna de kavachu pedda de kavachu i want to bring fruit in my life aa jeevithamlo phalam kavali and i cannot bring fruit if i don't abide in jesus love yesu christ vaari premalo nilichunte ne tappa naanu undu phalam raadu and i cannot abide in jesus love without keeping his commandments aina aajyaku lopadukunda aina premalo undalenu keeping the commandments is the proof of our faith ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడుట మన యొక్క విశ్వాసానికి అది ఒక మార్గం ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ అవర్ లవ్ మన యొక్క ప్రేమకు అది రుజువు జీసస్ సెడ్ ఇన్ జాన్ 14 అండ్ వర్స్ 15 14వ అధ్యాయం యోహాను సువార్త 15 వచనం లేసి ప్రభువారు అంటాడు యు లవ్ మీ కీప్ మై కమాండ్మెంట్స్ మీరు నన్ను ప్రేమించు నేడలన ఆజ్ఞలను గాయ కొందురు నౌ ద బైబిల్ సేస్ బైబిల్ లో ఉంది ఇన్ గలేషియన్స్ 3 అండ్ గలేషియన్స్ 4 గలతి 3 4 అధ్యాయాల్లో దట్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ గాడ్ ట్రీటెడ్ పీపుల్ లైక్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ పాత నిబంధన కాలములో దేవుడు ఆ ఇస్రాయలీ ప్రజల్ని చిన్న పిల్లలుగా పసివారిగా పరిగణించారు అయితే ఇప్పుడు మనల్ని అయితే ఎదిగిన కుమారులుగా పరిగణిస్తున్నాడు తెలుసా అది దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అండ్ న్యూ టెస్ట్ పాత కొత్త నిబంధనలకు ఉండేటువంటి ఒక తేడా అది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ గాడ్ ట్రీట్ దెమ్ లైక్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ పాత నిబంధనలో చూస్తే వారిని పసివారిగా దేవుడు పరిగణించాడు నౌ ఇట్ ట్రీట్స్ us like sons ఇప్పుడు మనల్ని అయితే కుమారులుగా పరిగణిస్తున్నాడు దట్ ఈస్ వై ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇస్ 3 quarters of the bible అందుచేతనే పాత నిబంధన బైబిల్ లో నాలుగు అంతుల్లో మూడు అంతులదే ఉంది బికాజ్ చిల్డ్రన్ వి హావ్ టు గివ్ సో many commandments ఎందు చేతనే చిన్న పిల్లలకి ఎక్కువ సార్లు చెప్పాలి ఇస్ నాట్ రైట్ కదా and the smaller they are the more we have to tell them inka maaga chinna vaallu aithe inka ekkuvaga cheppali this three year old child mood yella kumar dan ko did you brush your teeth today nuvu mangadukuna va anta you don't have to ask your 20 year old son did you brush your teeth today iravai samasala kumarunni evara mangadukuna va ani adagam no adagakkarledu you don't have to tell your 20 year old son to have a bath iravai yella kumarunni snanam cheyirani cheppakkarledu Three year old you have to say. Mood old night put go away. Change your clothes. Battle march go. Pack your bags for school. What more school kelthu na put go. Have you finished your homework? Ye homework jesa va. So many things. Enno adagali. But the 20 year old, 20 year old ne, you have to say very very few things. Konna maatlu chepte chaalu. There is a difference between grown up sons and little children. Yedigina vaadiki, pashi vaadiki teda undi. And we also treat them in different ways. Ante gaadu vaarni veri veri reethuluga vaarito bandhavyam kalukuntam. With the 6 7 year old boy we or girl we will say like this. ఆరు ఏడు వేళ్ల కుమారుడు కుమార్తెతో ఈ రీతి కంటాం ఇఫ్ యు డోంట్ ఒబే మీ ఐ విల్ పనిష్ నీవు చెప్పిన మాట నొప్పితే తగులుతాయి అంటాం ఆర్ వి మే సే లేకపోతే అంటాం ఇఫ్ యు డూ దిస్ ఐ గివ్ యు అ చాక్లెట్ నువ్వు పని చేయి చాక్లెట్ ఇస్తాను అంటాం సో దేర్ ఆర్ టు మెథడ్స్ టు మేక్ చిల్డ్రన్ ఒబే పిల్లలను లోబడేటట్ చేసేదానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి వన్ ఇస్ ద రాడ్ అండ్ ది అదర్ ఇస్ ద చాక్లెట్ ఒకటి బెత్తము రెండోది ఏమో చాక్లెట్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ ఇండియాలో నే కదా అన్ని చోట్ల ఉంటే it is the fear of punishment vagati shiksha bhayamu or the hope of getting some reward lagapothe edana dorukuddane aasha and that is why all children obey andu chethane pillalandaru lobadtaru but we get a 25 year old son paathikala kodukunnadu anko you can't say i'll give you a chocolate if you obey me no cheppina maatin raavo chocolate isthan ante em antadu you can't say i'll use the rod if you don't obey me va nevu bettam ante odu karra antadu he is so big and strong he can use the rod on me endukante nu bettam musrodu vaipoyo ayina yovanado karadechukostadu so what do we say to the 25 year old avadu 25 yalu kumarudu devantha son kumaruda do you love me nu nanu premisthunava obey me cheppina maatu vinu that is how god speaks in the new testament ee reethiga kotta nibandhanalo devudu maatladu old testament it was like little children paatha nibandhanalo aithe pasi pillalato maatladnadu you do this nu meer cheste put him outside the camp కాబట్టి పాలెం వెలుపుడు తీసుకోవాలి పనిషన్ శిక్షించాలి టోన్ ఇమ్ టు దట్ ఆ ఒక రాళ్ళతో కొట్టాలి సో మెనీ కమాండ్మెంట్స్ లైక్ దట్ ఎన్నో ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి ఇఫ్ యు డు దిస్ ఇది చేస్తే ఐ లెట్ ది ఎనిమీస్ కమ్ అండ్ క్యాప్చర్ యు శత్రువులు వచ్చి నిన్ను చెరగా పట్టిపోతారు అండ్ దట్స్ హ్యాపెండ్ ఆల్సో అది అలా జరిగింది కూడా అండ్ ద లార్డ్ సెడ్ 
కవ్వనాడు యు నో ద చాక్లెట్ మెథడ్ తర్వాత ఈ చాక్లెట్ ఇచ్చినట్టుగా యు ఓబే మీ నో నాకు లోబడితే ఐ విల్ గివ్ యు లాట్ ఆఫ్ మనీ నీకు ఎంతో ధనం ఇస్తాను ప్లెంటీ ఆఫ్ రెయిన్స్ ఆన్ యువర్ ఫీల్డ్స్ మీ యొక్క పొలాల్లో వర్షాలు గురుస్తాయి సో సేమ్ మెథడ్ గాడ్ యూస్డ్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అదే పద్ధతి పాత నిబంధనలో ప్రభు వాడాడు రాడ్ ఈ బెత్తం అండ్ చాక్లెట్ చాక్లెట్ బట్ ఇన్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ కొత్త నిబంధనలో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ అరాల్ లేదు If you love me, you will love me. Keep my commandments. Na ajnalu gaiko. Because now we are like a wife. Ipur mano bhariyas. Not only like a grown-up son, but like a wife. Mano yedi ke na pilale gado bhariyas titi kochyaam. You don't tell your wife if you don't obey me, I'll hit you with a rod. Bhari ko yopur koda chepan matan ko pote korta na anle upur. If you say like that, you are not a New Testament husband. Vakval alag anestna van ko kotha ne bandha na bartho gado nu. i know some husband say that kontha mandi bartalu antaru alaga naaku telusu they are not godly they are ungodly vaaru bhakti kaligina vaaru gaadu bhakti heenulu god doesn't say like that devudu alaga anadu eppudu he says love me ayin antaru nu nannu prema my commandments na aajnalu gaiko if you don't love me nu nannu prema chukopothe don't keep my commandments sare na aajnalu gaiko kondu what you like nee ishtam but don't say you love me and then disobey me neevu nannu premistunna nanu cheppi aajnalu gaiko kondu undavachu if i were to ask all of you andarni adugutunnanu How many of you love Jesus Christ? Milo entha mandi Yesu Christu vaaru praying to every one of you will raise your hand. Kachithanga andaru cheethulu ittaru naaku telusu. Now I ask you another question. Maro prashna. How many of you obey Jesus Christ fully? Milo entha mandi Yesu Christu vaariki sampoornanga loobadutunnaru. Ah then you begin to think. Ippudu aalochistam. But it is the same thing. Aithe adhe If you love me you keep my commandments. Nu nanu premiste na maata na aajya vinta. How you think you love Jesus when you don't keep his commandments? Nu ayana aajya lagai ko pote ayana ayana premistrava na ruju venti. Because you think love is just feeling nice in the meeting. Nu prema ante edo kootamulo aaha oha antam gaadu. Like you sing some song and you feel like crying oh Jesus loved me so much. Konu konu saar edaina paata paade tappudu aa paata paadutane kollu musuku nuugu pota untam. and you say oh lord i adiga do prem ante ne i love you so much avva ni nanto preminchu the tears come down your eyes anukokunda oka sari kanni lo i think you love jesus nu anukunta unta nenu yesunu premistunna nenu no no it's all a deception idantha mosam when you go out from here do you keep the commandments nee ikkada nunchi bayatiki vellin tarvata ayana aajnalu paadistunava that is the proof of your love adi nee prema gurujuvu do you avoid lusting with your eyes do you avoid lusting with your eyes nee ka kanulu tho aayaka mohapu choopu chodukuna undunava do you hate getting angry kopam vachata nee kasayinga unda do you speak the truth satyanu cheptunava do you love your enemies nee satyulu premistunava jesus commanded that yesu prabhu vare kaajulu levi somebody cursed you evado ninnu tittadu jesus said bless him aayne aashirudinchu somebody goes down the road and he doesn't greet you oka vela nu daarlo velthunavu evado namaskaram cheppaledu he knows you for 10 15 years 15 16 samvatsaralu nu telusu ayiniki but he doesn't greet you aithe neeku salaam cheyaledu you know what jesus said yesu prabhu vare evanadu telusa greet him neevu cheppu Can you do that? Are you to say galva? It requires humility. Adi dani ke dena to mausro. But when you love Jesus, you keep His commandments. Aye, then we should premise the I am not going to go into big commandments or small commandments. Abey padde ve kaavatsu, alpo mein ve kaavatsu. You know Jesus said. Yes, Prabhu Varanadu. Chapter five. Matayi aidu. Sometimes we think that if we keep the big commandments, everything is okay. Kono kono saal ani kudanga da padde aajnil nareveriste challe ani. You know in God's word there are big commandments and small commandments. Meek telusu kada devunu yokka vakyamlo pedda aajnalu unnai chinna aajnalu unnai. If you disobey the big commandments pedda pedda aajnalu kavideyalaithe you go to hell. Narakane keltao. But what if what if what if you disobey the small one? Aithe chinna aajnalu kavideyadu aithe enti? You may not go to hell. No narakane ko polevemo. But you will get the last place in heaven. Aithe paralokam ledha aakari pradesham adi. Do you know in heaven there are different positions? Paralokamulo kuda sthanalu veru veru ga unnai telusa. Some people are very close to God. Kontha mandi prabhu ku daggira untaru. Some people are in heaven but they are many miles away. Kontha mandi paralokamulo ne untaru gaani devuniki mailu kolisi dooramulo untaru. See what it says in Matthew 5:19. Mattaye 5:19. Whoever cancels one of the least of these commandments and teaches other people like that will be called the least in the kingdom of heaven. Kabatti yajnalalo migila alpamaina oka daani naina nu meeri మనుషులకు ఆరాగున చేయ బోధించవాడు ఎవడో వాడు పరలోక రాజ్యములో మిగుల అల్పుడు అనబడను whoever keeps and teaches them he will be called great in the kingdom of heaven అయితే వాటిని గైకొని బోధించవాడు ఎవడో వాడు పరలోక రాజ్యములో గొప్పవాడు అనబడను 
So that teaches us very clearly there are big commandments and small commandments. దేని ద్వారా మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే పెద్ద ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి చిన్న ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. Now if you disobey one of the small commandments. ఒక అల్పమైన ఆజ్ఞకు నువ్వు అవిదేలు అయితే. And teach other people also ah oh, that's not serious. వేరే వారితో కూడా పరవలేదులే అని అన్నావ అనుకో. He doesn't say you'll go to hell. నో నరకానికి వెళ్తావు అని అంటం లేదు. No. కాదు. You'll go to heaven. నో పరలోకానికి వెళ్తావు. And you will be there somewhere way at the back. Least least in the kingdom of heaven. ఎక్కడో ఎక్కడో ఉంటావు పరలోక రాజ్యములో అల్పుడవు. That's what the Bible says. Bible లోన మాటది. and you know god tests our obedience not by whether we keep the big commandments but whether we keep the small ones devudu mana yokka vidayata neerithiga parikshistarante pedda aajyaliki lobadutunnama anedi kaadu chinna chinna vaati kuda lobadutunnama ledha anedi chustadu you sit here and say oh i don't commit murder i don't commit adultery nav ikkada koorchuni nu cheptu undochemo nenu narahatchi cheyaledu nenu vyabhicharam cheyaledu yeah those are all big commandments avanni pedda pedda aajyalu you keep them nu vaati nanusaristhunna good much there but the test is in the small commandments aithe pariksha alpamaina ajnyalu many of you have got small children meela aneka mandi chinna pillalu unnaru how do you test their obedience vaaru lobadutunnara ledha anedi ela parikshistharu is it in the big commandments pedda pedda ajnyalu icha when they go to school in the morning ore kaalam school ki velletappudu say my son aa kumaruda now today on your way to school don't murder anybody ee roju school ki velletappudu evanni champeyik antava and on your way to school don't commit adultery with anyone like what the pelavada no school ki vellatappudu avaru kodu vyabharam cheyikantava and don't rob any bank on the way to school koravada adu okta class odu no daaranta vellatappudu bank doyyuddu antava and he comes home and says i kept all the commandments tarvata intiki vachinaru antadu nenu aajyalanni paatinchanu antadu those are all big commandments avanni pedda peddavi now we have the small ones maraku em chinna yunnai he is playing outside and you say son come inside i want your help here even he's playing outside you tell him to come inside to help mummy kabati oka vela pillavadu baita aadukuntunappudu ayya nu lopaliki raara konja thalliki saayam cheyanta then you test his obedience appudu lobadtada ledha chudali that is a small command adi chinna paati aajnya you know where god tests your obedience devudu nee vidhayathana ekkada parikshistharu telusa small command chinna chinna vaatillo there was one sister who came to me oka sahodari oru roju na dairiki vachindi she had a lot of ornaments ఇంకా ఆభరణాలు చాలా వేసుకొచ్చింది and i said do you know what god's word says about wearing gold చూడండి బంగారం ధరించుకుంటలో దేవుడు వాక్యం ఏం చెప్తుందో తెలుసా it says in 1 timothy chapter 2 మొదటి తిమోతి రెండులో it says in verse 9 తొమ్మిదో వచనములో that women should not adorn themselves with gold or pearls or costly garments మరియు స్త్రీలు బంగారముతోనైనాను ముఖ్యములతోనైనాను మిగుల వెలగల వస్త్రములతోనైనాను అలంకరించుకోనక్రీలు ఆ బంగారు నగలు పెట్టుకుంటా లేకపోతే ఖరీదైన వస్త్రాలు ధరించుకుంటా ఈ వెలపట అలంకారం వద్దా ఆ సౌదరంది బ్రదర్ మ్యాన్ లుక్స్ ఆన్ ది అవుట్ వర్డ్ అపియరెన్స్ గాడ్ లుక్స్ అట్ ద హార్ట్ సోదరుడా